오늘의 메뉴는 제가 개발한 야채 호떡입니다. 잘 지내셨어요? 또 방문해 주셔서 감사합니다. 오실 줄 알고 기다렸어요. 여기는 오늘도 비가 오네요. 술 한잔 하기 딱 좋은 날이죠. 술안 드시면 콜라도 있습니다. 요즘 건강은 어떠세요? 저는 아직 재활 중이에요. 빨리 나아지길 바라는데요. 아직 시간이 더 많이 걸리는 것 같아요. 그래도 열심히 운동해서 한 발짝 한 발짝 올라가고 있어요. 아직 계단 오르기는 힘이 들지만요. 오늘은 새로운 메뉴 개발과 영국 손님들의 특징에 대해 이야기하려 합니다. 저의 개인적인 시선으로 바라본 사소한 특징이에요. 혹시 영국에서 미래에 요식업을 하실 분들은 아주 작은 특징들이 도움이 되실 수도 있어요. 요즘은 집에 있는 시간이 많아서 새로운 메뉴 개발을 하고 있어요. 예전에 말씀드렸는데 저는 대구 동성로 노점에서 호떡을 굽던 사람이었어요. 제일 잘하는 메뉴가 호떡입니다. 달콤한 호떡을 여기서 해봤는데 아, 잘 되지 않아서 식사가 될수 있도록 야채 호떡을 만들어 팔고 있어요. 모양과 맛을 많이 발전시켰지요. 오늘은 새롭게 호떡에다가 치즈와 연어를 만들어 봅니다. 김치도 볶아서 넣어 보고요. 참 맛있네요. 연어가 비싸서 실제로 메뉴를 만들기는 어려울 것 같아요. 음. 항상 새로운 메뉴를 개발할 때 참으로 설레고 재밌습니다. 하지만 아직 더 많은 노력을 해야 합니다. 오늘은 영국 손님들의 특징을 이야기해 보려고요. 지금은 영업을 하고 있지 않지만 예전에 영업하면서 제가 느낀 특징인데요. 너무 사소한 이야기라서 하지 못했는데 오늘 제 사소한 이야기 들어주셔서 감사합니다. 우선 첫 번째로는 포크의 사용입니다. 물론 식당이라면 모든 것이 준비하기 쉽지만요. 저의 푸드트럭은 간단하게 준비해야 해서 포크 위주로 준비합니다. 재미있는 부분은 밥 요리가 있어도 스푼 대신에 포크를 주로 더 사용하는 것 같아요. 집에 대량으로 스푼을 구매했어서 사용하지 않은 스푼이 박스로 쌓여 있어요. 참고로 나이프도 필요합니다. 굳이 자르지 않는 음식이라도 영국 사람들의 특징은 나이프를 같이 들고 있어야지 심리적으로 안심이 된다고 하네요. 재미있죠? 환경을 생각하는 사람들이 많아서 나무 포크로 준비하셔야 하는 것도 중요합니다. 플라스틱이 3배 정도 저렴해서 플라스틱 포크도 예전에 박스로 구매해서 지금은 아이고 
집에 쌓여 있습니다. 혹시나 요식업을 하실 분들은 저 같은 실수를 하지 않으시길 바랍니다. 음식을 담는 용기도 종이로 만들어진 것을 사용하는 것이 좋습니다. 한국의 컵밥처럼 큰 종이컵에 밥을 담은 용기는 축제와 같은 야외에서 한 손으로 들고 먹기에는 참 편리한 아이디어 같아요. 두번째는 식사를 하실 때 식사만 하시는 분들보다 음료를 같이 드시는 분들이 많이 있습니다. 저희 푸드트럭 안에는 공간이 부족하여 음료를 준비하지 못하지만 예전에 식당에서 일을 할 때는 항상 음료를 준비하였습니다. 개인적인 생각으로는 영국 사람들이 한국 사람들보다 더 많이 음료나 맥주를 식사할 때 마시는 것 같아요. 중요한 것은요. 코스트코와 같은 대령 할인마트에서 멀티팩으로 묶여있는 음료를 여러분들이 따로 파실 수가 없어요. 꼭 확인하시고 구매하셔야 합니다. 이 부분을 모르고 예전에 멀티팩으로 많이 구매해서 저 혼자 한동안 콜라만 마셔야 했어요. 세 번째는 결제 방법입니다. 한국에서는 거의 90% 이상 카드로 결제를 했습니다. 아니요 90%가 아니라 거의 99% 될것 같은데요 요즘에 코로나 시대 이전에는 현금 결제가 상당히 많았습니다. 그래서 처음에는 동전을 많이 준비하지 않아 거스름돈이 없어서 당황한 적이 많았습니다. 항상 은행에 가서 동전과 잔돈을 준비했어야 했네요. 그러나 코로나의 영향으로 카드로 많이 바뀌어진 경향이 있어요. 요즘은 대부분 카드 결제로 결제해서 더욱 편리하죠. 영국에서는 카드가 안 되는 곳도 간혹 있으니 약간의 현금도 항상 가지고 다니시면 좋겠지요. 주차 요금은 동전이 대부분이니 동전도 항상 가지고 다니시면 좋습니다. 마지막으로 특이한 점은요. 냅킨을 한 장만 사용하는 사람이 많습니다. 뭐 중요한 것은 아니지만요. 아마 한국에서는 작은 냅킨을 여러 장 사용했던 습관이 있어가지고 제가 냅킨을 많이 준비했었는데요. 제가 만난 손님들은 한 장을 가져가는 경우가 많이 있었어요. 물론 양념치킨을 주문하실 때는 제가 냅킨을 많이 가져가시라고 이야기를 합니다. 반대로 여러분들이 손님일 경우 영국 식당에 가시면 처음에 냅킨이 한 장만 세팅이 되니까 뭐 아껴서 쓰시는 습관도 좋은 것 같아요. 한국 음식을 접할 기회가 별로 없다 보니 전통적인 한국 음식을 찾으시는 분들이 많이 있습니다. 전통 음식의 맛을 점점 알아가고 계시는 손님들 보면 참 뿌듯합니다. 오늘은 사소한 영국인들의 특징에 대해서 이야기 해봤는데요. 아 이런 사소한 이야기라서 어디 가서 이런 이야기 하지도 못했는데 오늘 들어주셔서 참 감사합니다. 또 심야식당에 방문해 주세요. 자 그럼 건강하게 계시고요. 다음에 뵙겠습니다. 오늘 영업은 여기서 마칩니다. 심야식당은 여러분들의 구독과 좋아요로 운영이 됩니다. 감사합니다. <목소리>